estaba hablando de cómo te pegaste bien rápido. Las mujeres te cayeron rápido. Ah, los sí. fichones te cayeron rápido. Las babies. <risa> Ese hecho sí salió como que de, de aquí del pecho. Ah, ah, yo, sí. Increíble. Qué con, duro es pegarse, mi... se siente cabrón. ¿Con, ¿Con cuántas mujeres tú estuviste cuando te pegaste? Nacho, ya perdí a Wentz. Borré. Pero Jeva es dura. Durísima. No, cuando tú estás pegado es que te caen en verdad las que son, ¿sabes? las élites. Cuando no estás pegado tienes que conformarte con lo que caiga, ¿me entiendes? <risa> Mira, para lo que trajiste, hey, alguien. Ya estaba en los dos bandos. Claro, claro. Eso, eso es lo bueno. Lo mejor de todo es que, eh, mi, como lo dijiste tú mismo, he tenido mis altas y mis bajas. So, cuando uno está en baja, ahí es que tú valorizas, ahí es que tú, en verdad, ahí es que tú ves, wow. ¿Sabes? Como es la realidad del mundo, ¿sabes? Si, si tú estás pegado, estás pegado. No estás pegado, no estás pegado, punto. Sí, porque no el, mundo, el, 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 el mundo no es el mundo de los pegados. Ese no es el mundo real. Ese es un mundo para él. Y momentáneo porque eso se va a las millas. No, entonces esa silla también, que yo, ¿sabes? está de más que lo diga para, para los que, mis colegas que llevan tiempo como yo, que el, esa silla todo el mundo la quiere. Entonces es como que llega un momento, pues, la quiere, pues, pues cógela entonces porque... Es, es tanta, ¿sabes? Viene el hate, viene la envidia, vienen 20 cosas para quererte bajar de ahí. Y es como que, pues, coge la silla. Pero también tengo el poder para volver a coger la silla cuando, cuando se me dé de nuevo la vuelta. Porque mi pensar es, Molusco, si lo hice una vez, la puedo hacer dos veces. Claro. Por eso es que sigo, sigo bateando, sigo, sigo disparando, sigo pa, zumbando de tres, de dos, guirita, pero, pero sigo. ¿Por qué? Porque una segunda vuelta se le puede dar a cualquiera y... De eso se basa. Si no, papi, estamos queridos, estamos felices. Ya lo lo, yo en verdad, ya li, literalmente ya lo logré. Yo, me fui flow fuji. Yo, yo logré por encima. Eh, ventas de copias, en, en todo el sentido de la palabra. Eh, so, si venimos a ver, yo puedo coger y enganchar los guantes o el micrófono. Y, y ya, pero es que a mí me gusta la vuelta. O sea, tú también económicamente. Gracias a Dios no me falta nada. No me falta nada. Tengo mi carrito, mi comidita, mi cosita. Mi Está vive bien. Gracias a Dios. Amén. Al público. Qué bueno. Sí. ¿Cómo, cómo, obviamente tú te pegas bien joven. Nacho, sí. De repente viene y la vuelta empieza a cambiar. Vienen nuevas generaciones y la carrera empieza a normalizarte, a normalizarse. Claro. Pero también hay baja. No, no podemos claro. realmente ocultar una realidad. Todo el mundo tiene bajas. Claro. Porque yo creo que es lo normal, uh -huh. cíclico. Pero no todo el mundo sabe asimilarlo. Porque hay mucha gente que pega y están pegados, pero no, no están... Voy ahora, Corillo. No están ahora, no están como... O sea, no saben trabajar cuando su carrera se normaliza. ¿Cómo tú emocionalmente trabajaste el hecho de que ya no estabas igual de pegado que antes? ¿Cómo, ¿Cómo emocionalmente se trabaja eso? Papi, yo me puse a guerrear con todo el mundo. O sea, fue otra. Ahí ya entramos. En, cuando me preguntaste de errores, ese fue otro error más. ¿Te encojonaste? Me puse a guerrear con todo el mundo. Entonces, gente del género, pero de lejito, como que le mandaban a decir la gente ha llegado a mía, porque son muy poquitito los que están cerca de mí. Como que, mira, cheta, está, está guerreando con todo el mundo. Papi, yo estaba de que a su hiche. Porque no, no, no realizabas tu nueva realidad. Exacto. No solo oh. eso, sino como que también, porque volvemos a lo mismo. Me pego, chamaquito. No, y tú pensando, Bra, cabrón, estabas para mí hace como un año, pero hoy no estás para mí. Exacto. Ahí empieza la vuelta. De que los que con los que bregué o los que ayudé, pues al, al momento de yo necesitarlo o vamos a grabar, pues me picharon también. Entonces, pues... Yo no, ah, otra vez también que a, había algunos que les estaba pichando, como estaba bien pegado. Pues también esa fue otra manera de guerrear, de que pues, estaba bien pegado. Al yo decirles que no para grabar, ah, pues vamos a tirarle. O sea, entonces tuve que también enfrentarme. Eso, tuve un montón de guerra con un montón de colegas de género. Que hoy, gracias a Dios, arreglé con todito. Hoy en día, está cabrón lo que voy a decir, pero es la verdad. Eh, lo, los que son amigos se convierten en enemigos y los enemigos se convierten en amigos. Y gracias a Dios, pues ya hoy en eso ya, yo no estoy en tiradera. Ojalá que nadie me tire ni nada. Y, y si vuelvo a pegarme bien duro, en verdad, Molusco, 
ojalá que no, que no, que no me caiga esa vuelta porque yo no quiero volver a, a la guerra. En verdad, me di de cuenta que eh, la tiradera, a mí me encanta, yo soy fanático, pero no deja dinero. A mí la, la, las tiraderas lo que me dejaron fueron problemas. Y hoy en día sería hasta peor. Porque hoy en día con las redes sociales, tú estás en guerra con alguien, te vas a tirar a los fanáticos de aquel en contra, del otro. Y yo no estoy para eso. Yo no estoy para hate ni nada. Yo lo, lo que estoy es positivo. Perdona a todo el mundo, que eso es otra cosa también. Yo, yo tenía mucho odio en mi corazón, Molusco. Mucho odio en mi corazón por, con mucha gente. Y, y está cabrón que a, a, hace par de años atrás es como que yo digo, espérate. Y yo tanto odio, 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 y rencor, rencor, rencor. Y, y, y esas personas están viviendo lo más bien. Y yo sí es que me estoy comiendo por dentro, ¿no? Pues tú sabes qué. Perdona a todo el mundo de corazón, de corazón, sin que se me quede nada por dentro. ¿Sabes? Cuando me refiero a todo el mundo, a todo el mundo, sin distinción de personas. Y eso pienso que fue lo que en verdad me, me ayudó. Yo puedo saber más o menos qué se siente tener odio en el corazón. Yo creo que todo en uno de manera u otra ha sentido esa sensación que es malísima, Macho, por cierto. bien malo. Porque tú bien, no vives ni bien. Así. Estás todo el tiempo viendo como para pa herir al demás. Ah, a, a, a sí, la no, y, y, y achi, como que tirando la mala. Y, acho, no, 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 no es vida, en verdad. No es vida. ¿A quién ha sido la persona que más tú has odiado dentro de la industria? Wow. Que tuviste que limpiar y decir, mano, yo no quiero odiar a este Panamá. Rafi, mano, Rafi hizo mucho daño a mi carrera. Y yo me alegro que arreglamos, hasta llegamos a pelear y todo, una cosa cabrona. Y hasta los hermanos pelean, me sigue, y está cabrón porque que hayamos tenido que llegar a pelear y, y... O sea, tú peleaste al puño con Rafi Pina. Un par de veces. ¿Al puño? Al puño. Con ¿Por Rafi. qué? Eh... La primera vez fue que estábamos, íbamos para Ponce. Él andaba, no me acuerdo en qué carro él tenía, y andaba en mi carro y estábamos cuadrando. Íbamos a ciento y pico por el expreso. Y no sé qué carajo fue, amor el sacuerdo, y nos paramos en, en el highway. Y nos dimos un par de bofetones, un par de cantas, y después nos montamos los carros y seguimos. Y no me acuerdo qué carajo fue. Es verdad, eso no. <risa> <risa> Yo. Yo no sé, ¿verdad? Va tiempo. Estaban acá. cuadrando, se pararon en el paseo. Nos dimos un par de pescosadas, un par de, par de, de cantazos. Nos montamos y nos y y seguimos. seguimos. Ajá. Y eso... fueron al party juntos. No me acuerdo ni para dónde iban, ¿sabes? Eso... Pero se llegan juntos. Sí, no, seguimos. Todo, Compartiendo. Todo, no, todo siguió de lo más bien, ¿sabes? Nunca ni hablamos nada. Después. ¿Ustedes tenían cuánto? ¿14 años cada uno? Estos estaban bien chamaquitos. Sí, estaban obvio. Chamaquitos. Eh, porque los dos empezaron bien jóvenes. Sí. Sí, sí. Ah, sí. para el carajo. Esto es una cosa de no inmadurez, mí, cabrón. Mí, Rafi, ¿Cuál es la otra? Pues la otra fue que pues tuvimos nuestras diferencias. Le dije, Rafi, cabrón. Este, coño, no, no te tires esa porque te, te voy a tirar y no quiero hacerlo. Entonces vine, pa, y le hice una tiradera y por eso fue que peleamos. Ah, le hiciste una tiradera en, sí. en, en una canción. Sí, man. Y, y te buscó para pa tostonearse. Hecho, papi, él te ahí. buscó a ti porque a, yo, yo, a ti te gusta a ti te gustaba cocotear y porque tú, no papi yo estaba volado de chamaquito y, y a, pero a él también entiendo. a los dos le gustaba cocotear sí porque yo vi a Rafi cuando joven chamaco sí en unas movidas este poco no mucho no es que me pasaba bien pero dice este cabrón le, pero, porque a estos tipos les gusta esta pelea esta mierda esta confrontación yo no puedo vivir así cabrón a mí me va a poner bien nervioso eso y a ti te gustaba cocotear claro. porque lo que se habla papi che si nadie mete yo sin conocerte. Se sin de mente. Y eso es lo que se y, y, y yo sabía que también a Rafi le gusta. Entonces usted se encuentra estos dos güeyes machos a arrancarse la cabeza. Papi, y ninguno va a ceder. Sabe. Y se metieron. Sí. Duro. De verdad. Uh -huh. ¿En dónde? En eh, Miami. ¿En la calle? En una discoteca. Eh, frente de, de un hotel. Él salió del hotel y fue directo por donde mí. Estaba sentado en Yangote. Me metió un puño. Yo tiene unas gafas. Y con las gafas me, pa, me cortó aquí. Y yo, pero cuando él me da el puño, hecho, yo sí mismo lo, lo agarro y me voy para encima de él, porque para ese tiempo estaba lo de UFC, estaba empezando, estaba de moda. Yeah. Y en la guagua de camino, estaban todos los muchachos, Alberto, Falo, todo el mundo, de que, hecho, no, ponte UFC. Y yo, y yo no sabía qué era. Y mangué un par de vueltas. Papi, cuando Rafi me da el, el puño que me toca, hecho, yo lo cogí así y contra, ya tú sabes, contra el piso, le ca caí encima de él. 
Y después empezó a jalarme el pelo y salió Google. Rapi, pero suelte, lo suelto el pelo. Y ahí yo me levanté y ya, y van, dejamos, dejamos ahí, no, no seguimos. ¿Y la tiradera? ¿Eso está por ahí la tiradera que tú le hiciste? Yo sí, eso fue un error también, eso fue otro error más. Este, ¿Qué decía la tiradera? Que no recuerdo. Fue Fox Pina. Eso fue. Fox eh, to, Pina. No, olvídate lo que decía la tiradera. Todo fue porque usé el apellido del papá para el descanso. Ya. Y eso como que me pasé ahí, ¿me entiendes? Ya, y, ya, ya. y lo acepto y lo reconozco. Lo bueno es que él, él me pidió perdón, yo le pedí perdón y, y, y estamos bien. Y como te digo, no. ¿Cómo no fue tengo... ese encuentro? 